பவானிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு பண்ண போற ரெசிபி செட்டிநாட் ஸ்டைல மட்டன் சுக்கா அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் சொல்லி பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு மசாலா பொடி வந்து அரைக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் மல்லி ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் பட்டை இந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கல்லுப்பு மூணு டீஸ்பூன் மசாலா மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் இந்த மாதிரி மூணு எடுத்துருக்குறேன் தக்காளி ரெண்டு சின்ன தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகா ஒன்று இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டீஸ்பூன் தோல் உரிச்ச சின்ன வெங்காயம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் மட்டன் வந்து எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க மட்டன் நூற்றி ஐம்பது கிராம் கொத்தமல்லி இலை ஒரு கைப்பிடி அளவு எண்ணெய் ஒரு புளிக்கரண்டி பூண்டு பத்து பத் இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணலாம் சொல்லி பார்க்கலாம் முதல்ல தக்காளியை கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாயும் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் வெட்டின பச்சை மிளகாய் தக்காளியை போடுங்க அதில் மட்டனையும் சேர்த்துருங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருங்க ஒரு டீஸ்பூன் இருக்கட்டும் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மசாலா மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கா கப் ஓட்டை இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தண்ணி வந்து ரொம்ப சேர்க்காதீங்க ஏன்னா மட்டன்லேயும் தண்ணி வரும் இப்போ இதை வந்து ஒரு மூணு வீசில் வர்ற வரைக்கும் வேக விடுங்க இப்போ நம்ம வந்து வேகிற நேரத்தில் சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணிடலாம் தின்னா வெங்காயத்தை கட் பண்ணுங்க அப்போ தான் இது வதங்கும் போது நல்லாயிருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு தான் நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு வதங்கணும்னா ரொம்ப கம்மி ஆயிரும் நம்ம இப்போ மசாலா பொடி அரைக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் வறுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அடுப்பில் கடாய் ஒன்று வச்சு அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க கடாய் சூடானதும் தனியா சோம்பு மிளகு சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் காஞ்ச மிளகாயை காம்போடே போடுங்க இல்லாட்டி வந்து வறுக்கும் போது வந்து கருகி போயிடும் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த காம்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் வறுத்தடுங்க அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த பொடிக்கு பதிலாக நான் ஏற்கனவே செஞ்சு காட்டின கறி பவுடர் பொடி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கறி பவுடர் ரெசிபி நீங்கள் பார்க்கலனா உங்களுக்கு கீழே லிக் கொடுக்குறேன் அதை போய் நீங்கள் பாருங்கள் இதை நீங்கள் அரைச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா வெஜிடேரியனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வெஜிடேரியனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் காஞ்ச மிளகாய் மட்டும்தான் நான் சேர்க்கலாம் மற்றபடி இது எல்லா பொருளுமே இதெல்லாம் நான் சேர்த்துருக்குறேன் வறுக்கும் போது ஒரு வாசனை வரும் அப்போ நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எனக்கு அந்த வாசனை வருது நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணுறேன் இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிளகாயோட காம்புவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிக்கோங்க திரும்பவும் கடாயை வச்சு அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க அதில் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க அதில் நெய்யவை சேர்த்துருங்க நெய் விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் சேர்க்காதீங்க இது சேர்த்தா கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் கடுகு அரை டீஸ்பூன் மிச்சம் இருக்கிற கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க அதில் மிச்சம் இருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேருங்க பூண்டையும் சேருங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க இப்ப வறுத்த மசாலாவை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் வெங்காயம் வதங்கணும்னே வேக வச்ச மட்டனை அதோட சேர்த்துருங்க பாருங்க கா கப் தண்ணி தான் சேர்த்தோம் ஆனா எவ்வளவு தண்ணி மட்டன்ல வந்திருக்குன்னு அதனால நிறைய தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க வெங்காயத்தையும் மட்டனையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மசாலா மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேருங்க மூடி 
ஒன்று எடுத்து மூடி வைங்க அரைச்ச மசாலா பொடியிலிருந்து ஆறு டீஸ்பூன் போடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லாத்தையும் போட்டுறாதீங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு திரும்பவும் மூடி வைங்க திரும்பவும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மட்டனில் இருந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா குறைஞ்சிருச்சு மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி நல்லா சுருண்டு வருது அடுப்பை ஓஃப் பண்ணிடுங்க இதுக்கு மேலே கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலைய தூவுங்க மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்மளோட சட்டிநாடு ஸ்டைல் மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த செட்டிநாட் மட்டன் சுக்கா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்